హే గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ హ్యాపీ హారీక మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్లీ విషింగ్ యు ఆర్ వెరీ 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 హ్యాపీ అండ్ పెయిన్లెస్ న్యూ ఇయర్ మీ అందరూ మీ రిజల్యూషన్స్ లేకపోతే మీ గోల్స్ అన్నిటినీ రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అందరికీ సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ ఇయర్ అందరినీ పాజిటివ్గా అన్నిటినీ మార్చేయాలి ఆల్ ది నెగిటివ్ వైబ్స్ లేకపోతే ఏదైనా అన్ని నెగిటివిటీని అంతా పోగొట్టి అంత పాజిటివిటీని మీ లైఫ్స్లో నింపాలి అని ప్రే చేస్తాను సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఫర్ ద న్యూ ఇయర్ సో న్యూ ఇయర్ కాబట్టి ఒక మంచి వ్లాగ్తోని మేము ముందుకు వచ్చేసాను అండ్ ఆబ్వియస్లీ అందరికీ హెల్ప్ అయ్యే వ్లాగే ఈ జాన్లో వచ్చే వాళ్ళకి లేదా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలాంటి రూల్స్ వర్తిస్తాయి ఏవేవి ఏ రూల్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఏ ఏ కిందికి వస్తారు అన్న కొన్ని పాయింట్స్ని నేను మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దట్ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో అందరికీ తెలుస్తుంది అప్డేట్స్ అనేవి అన్న ఇంటెన్షన్ తోటి ఐ హ్ ప్లాన్ దిస్ వ్లాగ్ ఆల్సో నన్ను అడిగారు కూడా వ్లా ఈ వ్లాగ్ చేయమని సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఓకే గైస్ టు స్టార్ట్ విత్ మోస్ట్లీ అన్ని రూల్స్ అందరికీ తెలిసే ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ ఇంకా తెలియని వాళ్ళు లేకపోతే వచ్చే వాళ్ళకి ఒక లైక్ హెడ్స్ అప్ ఇవ్వడానికి అనుకోండి సో యా టు స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్లీ డిపెండెన్స్ గురించి ఇప్పుడు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారో ఈ ఇంటేక్ లేకపోతే వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ ఎవరికి డిపెండెన్స్ని తీసుకుని రావడానికి అలౌడ్ లేదు అంటిల్ అండ్ అన్లీస్ వాళ్ళు పిహెచ్డి కోర్సెస్ చేస్తే తప్ప నార్మల్ కోర్సెస్కి అయితే వాళ్ళు డిపెండెన్స్ని తీసుకుని రావడానికి నాట్ అలౌడ్ ఈ రూల్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడో జూలైలోనే పాస్ చేశారు దట్ ఈ ఇయర్ జాన్ నుంచి డిపెన్ నో డిపెండెన్స్ అనేది మాత్రం ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు సో దట్ విల్ బీ ద ఫస్ట్ రూల్ నెక్స్ట్ సెకండ్ రూల్ ఏంటి అని అంటే ఇది కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఐ మీన్ జాన్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్పారు అదేంటి అని అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా వీసాకి స్విచ్ అవ్వడం వర్క్ వీసాకి స్విచ్ అవ్వడం అనేది నాట్ పాసిబుల్ అని బికాస్ ఇంతకుముందు చాలా వరకు కోర్సెస్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా కేర్ వీసాకి స్విచ్ అయిపోవడం అలా వర్క్ వీసాకి స్విచ్ అయిపోవడం చాలా జరిగాయి సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పి ఆ రూల్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సో కోర్స్ కోర్సెస్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా వర్క్ వీసాకి స్విచ్ అవ్వడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఫ్రమ్ ఫర్ ఆల్ దిస్ ఇంటేక్ పీపుల్ యా అది సెకండ్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంతమంది అడిగారు జాన్ రూల్స్ సెప్ ఇంటేక్ వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయా అన్నట్లుగా అంటే వాళ్ళు దీని కిందికి వస్తారా అన్నట్లుగా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైతే రూల్ ఏదైనా అవ్వని అది ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనేది మనకి తెలిస్తే దా ఆ ఇంటేక్లో మనం లేకపోతే పర్వాలేదు అంటే ఆ ఇంటేక్లో ఉంటేనే ప్రాబ్లం ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఏదైనా రూల్ జాన్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్పారనుకోండి లాస్ట్ ఇయర్ సెప్లో వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ రూల్ వర్తించదు ఓకేనా సో మనం స్టిల్ ఆ రూల్ కిందికే వస్తాము ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం దాని కిందికి వస్తాము అని అంటే వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు ఫర్ ఎవ్రీబడి లేకపోతే ఏ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయర్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ రూల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు లేదు చెయ్యలేదు అని అంటే మాత్రం ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో ఆ ఇంటేక్ నుంచే ఆ రూల్స్ అన్నీ వాళ్ళకి వర్తిస్తాయి ఓకేనా ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే నాకు చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో టెక్స్ట్ కూడా వచ్చాయి నేను దానికి వర్తిస్తానా ఐ మీన్ నేను దాని కిందికి వస్తానా లేదా అన్న క్వశ్చన్స్ నాకు చాలా వచ్చాయి డిపెండెన్స్ గురించే మోస్ట్లీ సో యా ఈ రూల్స్ అనేవి జాన్ ఇంటేక్లో వచ్చే వాళ్ళకి ప్లస్ దాని తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రమే వర్తిస్తాయి ఇంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రీవియస్ రూల్సే కిందకే వస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చే ముందుగా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ రూల్స్ అనేవి ఇస్తారు కాబట్టి ఓకే యా ది నెక్స్ట్ వన్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పిఎస్డబ్ల్యూ గురించి స్టిల్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ పిఎస్డబ్ల్యూ పిఎస్డబ్ల్యూ ఇంకా రివ్యూలోనే ఉంది దాట్ మీన్స్ ఇప్పుడు జాన్ ఇంటేక్ వాళ్ళకి కూడా పిఎస్డబ్ల్యూ ఉంది ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి వన్ ఇయర్ కోర్స్ తీసుకుని ఉంటే ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి మీకు మోస్ట్లీ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ టూ ఇయర్ కోర్స్ అయితే మాత్రం మళ్ళీ వాళ్ళకి కూడా ప్లస్ టూ అయి ఉంటుంది సో వాళ్ళ కోర్స్ అనేది ట్వ
ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది అనమాట ట్వంటీ సెవెన్ వరకు వస్తుంది సో పిఎస్డబ్ల్యూ స్టిల్ అండర్ రివ్యూ దాన్ని మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ సెప్ ఇంటేక్ వచ్చే వాళ్ళకి ప్రాబబ్లీ అప్పటికి రివ్యూలో అప్పటికి చెప్పచ్చు అప్పటికి డెసిషన్ మేకింగ్ అవ్వచ్చు సో మళ్ళీ ఈ జాన్ ఇంటేక్ వాళ్ళకి దాన్ని ఆ రూల్ వర్తించదు ఓకేనా సో ఈ పిఎస్డబ్ల్యూ అనేది జాన్ ఇంటేక్ వాళ్ళకి ఉంది యా దాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఐహెచ్ఎస్ ఫీ ఐహెచ్ఎస్ ఫీ అంటే అందరికీ తెలిసిందే ఇమిగ్రేషన్ హెల్త్ ఛార్జ్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనకి అది జాన్ సిక్స్టీన్త్కి పెంచుతాము అని ఒక రూల్ అయితే వచ్చింది జాన్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి అది ఇంక్రీజ్ అవ్వబోతుంది థౌజండ్ థర్టీ ఫైవ్కి విచ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సిక్స్ సెవెంటీ పౌండ్స్ ఉండే బట్ దాన్ని థౌజండ్ థర్టీ ఫైవ్కి మా పెంచుతాము అని అన్నారు అది జాన్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్పారు బట్ దానికి ఏదో డిబేట్ నడిచి జాన్ థర్టీ ఫస్ట్కి పోస్ట్ పోన్ అయింది అది మేబీ జాన్ థర్టీ ఫస్ట్ నుండి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా ఎర్లీ ఫెబ్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు సో బట్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ మీరు ఈ జాన్లోనే వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మేక్ షూర్ దీనికి ముందే అంటే ఈ రూల్కి ముందే ప్రాసెస్ అయితే చేసుకోండి ఎందుకనంటే దట్ సిక్స్ సెవెంటీ కి థౌజండ్ థర్టీ ఫైవ్కి మ్యాసివ్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇన్ కేస్ ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే లేదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ మేక్ షూర్ వాళ్ళకి చెప్పండి ముందే చేసేసుకోండి ప్రాసెస్ దీని అంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వక ముందే సో దాట్ యూ విల్ సేవ్ అ లాట్ ఓకే దాని తర్వాత ఎన్ఐ వేజ్ పే ఇది మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా ఇక్కడ హవర్లీ పే ఉంటుంది వన్ అవర్కి ఇంత అని ఉంటుంది అది ప్రస్తుతానికి టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సంథింగ్ ఉంది సో దాన్ని లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు విచ్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ జాన్ ఫస్ట్ ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది వెదర్ న్యూ కమర్స్ అయినా లేదా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ చేస్తారో అప్పటి నుంచి అందరికీ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో జాన్ ఇన్ టేక్ వాళ్ళకి కూడా ఆబ్వియస్లీ సేమే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మొన్న రూల్స్ వచ్చాయో శాలరీ త్రెష్ హోల్డ్ గురించి వర్క్ వీసాకి ఐ మీన్ స్కిల్డ్ వర్క్ వీసాకి శాలరీ త్రెష్ హోల్డ్ పెంచారు అండ్ ఆక్యుపేషన్ లిస్ట్ షార్టేజ్ ఆక్యుపేషన్ లిస్ట్లో నుంచి కొన్ని తీసేస్తాము ఇవన్నీ రూల్స్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము అని చెప్పారు కాబట్టి ఈ జాన్ ఇన్ టెక్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ కాదు కాబట్టి మోస్ట్లీ వాళ్ళు కూడా దాని కిందకే వస్తారు సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ మీరు కరెక్ట్గా ప్లేస్మెంట్స్లో కరెక్ట్గా పాస్ అయ్యి లేకపోతే వీలైనంత త్వరగా వర్క్కి అప్లై చేయడం కానీ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయండి సో దాట్ యూ విల్ బీ ఇన్ అ సేఫర్ సైడ్ ఓకే సో యా ఈ ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్స్ అనమాట అంటే మోస్ట్ హెడ్ లైన్స్ అనుకోండి సో ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్లీ కవర్ చేశాననే అనుకుంటున్నాను సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే డూ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను సో యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా డు నాట్ హెసిటేట్ టు కాంటాక్ట్ మీ అండ్ ఆల్సో ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటే ప్లీజ్ టు షేర్ దిస్ వీడియో సో దాట్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరైనా వస్తున్నారు అని అంటే ప్లీజ్ మేక్ షూర్ మీరు అన్ని రూల్స్ తెలుసుకుని వాటన్నిటికీ మనం ఉండగలుగుతాము అని అంటేనే రండి డోంట్ స్పాయిల్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ సీరియస్లీ అండర్లైనింగ్ దిస్ పాయింట్ ఎవ్రీబడి అందరూ ఆలోచించుకుని డెసిషన్ కరెక్ట్గా తీసుకోండి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీకు ఇది రియలీ మ్యాండేటరీ అంటే స్టడీ కోసం వస్తున్నారు అని అంటే తప్పకుండా రండి బట్ వర్క్ పరంగా లేదా సెటిల్మెంట్ పరంగా అని అంటే ఒకసారి మళ్ళీ ఆలోచించుకొని ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తేనే చెయ్యండి సో యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో టిల్ నా ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ మీ లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్ వీడియో యూ నో వాట్ డూ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ హ్యాపీ హారిక మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో వచ్చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ టాటా బాయ్ బాయ్